ഹായ് ഇന്ന് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ രണ്ട് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതായത് നമ്പർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയും പ്ലേസ് വാല്യൂ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇതിന് മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് വൺസ് ടെൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതെന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ അന്ന് പറയാൻ മറന്നു പോയതാണ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് അഞ്ച് രണ്ട് ഒമ്പത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പറുണ്ട് ഈ നമ്പറിന് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എങ്ങനെ പറയാം വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് തൗസൻഡ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ ക്രോറ് പിന്നെ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ ക്രോറ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും അല്ലേ എന്നാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് തൗസൻഡ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ഇതുവരെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതങ്ങനെ ആദ്യത്തെ വൺസ് മുതൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് നമ്പർ വരെ ഇതിൽ രണ്ടിലും ഒരു മാറ്റമില്ല ആറാമത്തെ നമ്പർ മുതൽ അതായത് ലാക്ക് മുതൽ മാറ്റം വരും അതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് അഞ്ച് രണ്ട് ഒമ്പത് ഒന്ന് ഇതിപ്പം വൺസ് ടെൻസ് ഇത് ഇന്ത്യൻ ആട്ടോ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ആണ് എഴുതുന്നത് വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് തൗസൻഡ്സ് ടി എച്ച് എന്ന് കൊടുത്ത് പിന്നെ ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ടി ടെന്നിന് ടി തൗസൻഡ്സിന് ടി എച്ച് പിന്നെ ഇത് വൺ ലാക്ക് അപ്പം നമ്മൾ എൽ എന്ന് കൊടുത്ത് ലാക്ക് ലാക്സ് ഇതോ ടെൻ ലാക്സ് അപ്പം നമ്മൾ ടി എൽ എന്ന് കൊടുത്ത് ഇനി ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതേ നമ്പർ എങ്ങനെ പറയും ഇത് വൺസ് മാറ്റൊന്നുമില്ല ഇത് ടെൻസ് മാറ്റില്ല ഹൺഡ്രഡ്സ് ഇതിനും മാറ്റില്ല തൗസൻഡ്സിനും മാറ്റില്ല ടെൻ തൗസൻഡ്സിനും മാറ്റില്ല ഈ ലാക്കിന് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ് പിന്നെ അടുത്തത് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എച്ച് എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ടി എച്ച് തൗസൻഡ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ്സ് പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് എന്താ പറയുക വൺ മില്യൺ എം അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ മില്യൺ എന്ന് വരും ടി എം ഇപ്പുറത്ത് വേറെ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ എന്ന് വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബില്യൺ എന്ന് വരും വീണ്ടും നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ ബില്യൺ എന്ന് വരും വീണ്ടും നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ എന്ന് വരും മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ ടെൻ ലാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് ടെൻ മില്യൺ എന്നുള്ളതിന് പകരം വൺ ക്രോർ പിന്നെ ടെൻ ക്രോർ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ എഴുതി പോവുക പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോ ക്രോർ തൗസൻഡ് ക്രോർ ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഈ ലാക്ക് മുതലാണ് ഈ രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മാറ്റം തുടങ്ങുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് വരെ യാതൊരു മാറ്റങ്ങളും ഇല്ല പിന്നെ ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയും എന്നാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ അത് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ്സ് മില്യൺ ടെൻ മില്യൺ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും ഇൻ്റർനാഷണൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് അത് എങ്ങനെ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലും പറയാമെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം വൺ ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം അതായത് അഞ്ച് പൂജ്യങ്ങളുണ്ടാവും ഒരു ലക്ഷത്തിന് അല്ലേ ഇതിനെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് എന്നാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുക ഈ വൺ ലാക്കിന് കേട്ടോ ഇത് ഇന്ത്യൻ ഇത് ഇൻ്റർനാഷണൽ അപ്പം നമ്മളിത് ഒരു ലക്ഷം എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ മലയാളം എങ്ങനെ നൂറ് നൂറ് ആയിരം മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങളല്ലായിരം അപ്പോൾ നൂറ് ആയിരം ഇതൊക്കെ നമ്മളെങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ പറയാം ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം ഒരു കോടി പത്ത് കോടി നൂറ് കോടി ആയിരം കോടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും ഇതെങ്ങനെ പറയാം ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം അത് പത്ത് ആയിരം പതിനായിരം പിന്നെ നൂറ് ആയിരം അപ്പം എങ്ങനെ പറയാം നൂറായിരം 
നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കഥ ബുക്കുകളിലൊക്കെ നൂറായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നൂറായിരം എന്നൊക്കെ പറയുമെന്ന് നൂറായിരം എന്ന് പറയും അതാണ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് മില്യൺ പിന്നെ മില്യൺ തന്നെ പത്ത് മില്യൺ നൂറ് മില്യൺ ഇതങ്ങനെ തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് തൗസൻഡ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ന് വായിക്കും ഏതിൽ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് തൗസൻഡ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെ വായിക്കുക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെ വായിക്കുക ഇത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇത് വൺ ലാക്ക് എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ് വൺ ലാക്കും ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡും ഒന്നാണ് ഫൈവ് ലാക്കും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡും ഒന്നാണ് മനസ്സിലായോ ഇനി ഞാനൊരു നമ്പർ എഴുതാം ഇതിന് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിലും ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റത്തിലും എങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്ലേസ് വാല്യൂ നോക്കുക വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് തൗസൻഡ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് അപ്പം അതെങ്ങനെ വായിക്കും ഇവിടെ ഒരു കോമ വന്ന് ലാക്ക് പിന്നെ തൗസൻഡിന് ഇതിന് നമ്മളൊരു കോമ ഇട്ടെടുത്ത് ഇനി നേരിട്ട് വായിക്കാം എയ്റ്റി നയൻ ലാക്ക് ഇത് തൗസൻഡ്സിൽ വരുന്നത് അപ്പം എയ്റ്റി നയൻ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ഞാൻ എഴുതട്ടെ എയ്റ്റി നയൻ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ഇനി ഇത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെ വായിക്കുക വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് തൗസൻഡ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്തായി ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ്സ് പിന്നെ ഇത് വൺ മില്യൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും കോമ എങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നറിയോ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓരോ മൂന്ന് മൂന്ന് നമ്പർ കഴിയുമ്പോഴാണ് കോമ വരിക ഇതിലിപ്പം കോമ എങ്ങനെ വരാന്ന് വെച്ചാൽ എട്ട് ഒമ്പത് നാല് മൂന്ന് അഞ്ച് പത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് നമ്പർ കോമട്ടെടുത്ത് അടുത്ത മൂന്ന് നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് കോമട്ടെടുത്ത് അടുത്ത മൂന്ന് നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് കോമട്ടെടുത്ത് പിന്നെ മൂന്ന് നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് കോമട്ടെടുത്ത് അങ്ങനെ പറയാം അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് 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 നമ്പർ വെച്ചിട്ട് അത് പറയാം ഇതിലിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ മൂന്ന് നമ്പറിന് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് കോമിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത മൂന്ന് നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് കോമിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു നമ്പറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്പർ എന്താണ് ഇത് മില്യണിലാണ് ഇത് തൗസൻഡ്സിലാണ് ഇത് ഹൺഡ്രഡ്സിലാണ് പറയുക അപ്പം എങ്ങനെ പറയാം എയ്റ്റ് മില്യൺ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ എയ്റ്റ് മില്യൺ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഇത് മൊത്തത്തിൽ വായിക്കുക എന്നൊരു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയാം ഇത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ മനസ്സിലായോ അതും കൂടി ഒന്ന് എഴുതാം എയ്റ്റ് മില്യൺ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് നമ്പറും കൂടി നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാവും അടുത്ത നമ്പർ ഇത് ഫോറ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫോറ് ത്രീ ടു നയൻ ഫൈവ് ഇത് നമ്മൾ ഇതല്ല വൺസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെന്ന് തുറന്നു വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് തൗസൻഡ്സ് ഇത് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ഇത് വൺ ലാക്ക് അതായത് ലാക്സ് ഇത് ടെൻ ലാക്സ് ഇത് വൺ ക്രോർ സി ഇത് ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഇനി ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതും ഇത് ഇന്ത്യൻ ഇൻ്റർനാഷണലാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് 
தௌசண்ட்ஸ் டென் தௌசண்ட்ஸ் லேக் எந்த எட்டு மாறும் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட்ஸ் இது ஒன் மில்லியன் அதாவது மில்லியன்ஸ் இது டென் மில்லியன்ஸ் മനസ്സിലായില്ലേ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാം നമ്പർ ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം ഇത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു കോമട്ട് ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണാക്കി തൗസൻഡ്സിൻ്റെ രണ്ട് കോമട്ട് ലാക്കിന് രണ്ട് കോമട്ട് ക്രോറിന് ഒന്ന് അവിടെ ബാക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെങ്ങനെ പറയാം ഇത് ക്രോറിൽ പറയും ഇത് ലാക്സിൽ പറയും ഇത് തൗസൻഡ്സിൽ പറയും ഇത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ പറയും ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് ഇത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പറയാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങട്ടേ കാര കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് ഫോർ ക്രോർ എയ്റ്റ് ലാക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് രണ്ട് സ്ഥാനം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ എയ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എയ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഈ സീറോ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് പ്ലേസ് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ നമ്പർ ഇല്ല അവിടെ പൂജ്യം എന്നാണ് ഈ പൂജ്യം എട്ട് എന്നുള്ളതിന് പകരം പതിനെട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാം ഫോർ ക്രോർ എയ്റ്റീൻ ലാക്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ വെറും പൂജ്യം എട്ട് എന്നുള്ളൂ അതായത് വെറും എട്ട് എന്നുള്ള നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് എയ്റ്റീന് പകരം ടു എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ലാക്ക് എന്ന് പറയും ത്രീ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ലാക്ക് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫോർ ക്രോർ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ സംശയമുള്ളവർ എഴുതി വെക്കുക ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ ഇത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ ടു നയൻ ഫൈവ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്ന് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കോമട്ട് ആണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു കോമട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കോമട്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കോമട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതും നാല് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് കോമട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പർ ഉള്ളൂ പിന്നെ മാത്രമല്ല വേറെ അങ്ങോട്ട് നമ്പർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വായിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ്സിൽ തന്നെ പറയും ഇത് മൂന്നും കൂടിയും കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തൗസൻഡ്സിൽ പറയും ഇതോ മില്യൺസിലും പറയും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പറയും വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് അത് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ അതിൽ പോയി പിന്നെ തൗസൻഡ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ്സ് ഇത് മൂന്നും തൗസൻഡ്സിൽ വന്ന് ഇത് വൺ മില്യൺ ടെൻ മില്യൺ ഇത് മില്യൺസിലും വന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ പറയും ഫോർട്ടി മില്യൺ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ട് തൗസൻഡ്സ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ മൂന്ന് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വൺ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി മില്യൺ എന്നാണ് പറയുക ഇതിപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഒന്നും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെറും ഫോർട്ടി മില്യൺ എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ ഇനി ഈ നമ്പർ നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് കോമട്ട് തൗസൻഡ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് കോമട്ട് വൺ ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് കോമട്ട് വൺ ക്രോർ ടെൻ ക്രോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് ഒരു കോമട്ട് രണ്ട് നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് കോമട്ട് രണ്ട് നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് കോമട്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വായിക്കും ഇത് ഹൺഡ്രഡ്സിൽ പറയും ഇത് തൗസൻഡ്സിൽ പറയും ഇത് ലാക്സിൽ പറയും ഇത് ക്രോറിൽ പറയും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ക്രോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ക്രോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി വൺ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കേട്ടോ ഇനി നമ്മളിത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെ പറയും ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ഫോർ ത്രീ വൺ ആദ്യം നമ്മൾ മൂന്ന് മൂന്ന് നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമട്ട് രണ്ട് കോമട്ടാൽ മതിയല്ലോ ഇത് ഹൺഡ്രഡ്സിൽ വരും ഇത് മൂന്നും തൗസൻഡ്സിൽ വരും ഇത് മൂന്നും മില്യൺസിലും വരും അപ്പോൾ വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ത
നമുക്കിതൊക്കെ ഹൺഡ്രഡിൽ പറയാൻ പറ്റിയാൽ മതി പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം മില്യൺ ആണോ തൗസൻഡ് ആണോ ഹൺഡ്രഡ് ആണോ എന്ന് ഇത് മില്യൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബില്യൺ എന്നാണ് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ എഴുതി നോക്കാം ഇത് പത്ത് നമ്പർ ഉണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് പറയാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമട്ട് അടുത്ത രണ്ട് നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമട്ട് അടുത്ത രണ്ട് നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമട്ട് ഇനി ഇത് രണ്ട് നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമടൂല കാരണം ഇത് മൂന്ന് നമ്പറിലാണ് പറയാം അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ്സിൽ പറയും ഇത് നമ്മൾ തൗസൻഡ്സിൽ പറയും ഇത് നമ്മൾ ലാക്സിൽ പറയും ഇത് മൂന്നും കൂടി നമ്മൾ ക്രോർസിലാണ് പറയുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് തൗസൻഡ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് വൺ ക്രോർ ടെൻ ക്രോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പറയും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ക്രോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി വൺ മനസ്സിലായോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ക്രോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി വൺ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെ പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ടു ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ വൺ മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞ് കോമട്ട് മൂന്ന് നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് കോമട്ട് അടുത്ത മൂന്ന് നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കോമട്ട് വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഇത് ഹൺഡ്രഡ്സിൽ ഇത് തൗസൻഡ്സിൽ ഇത് മില്യൺസിൽ ഇത് ബില്യണിലാണ് പറയാം ഇവിടെ വേറെ നമ്പർ രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ബില്യണിൽ പെടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പറയാം ഫസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് പറയും ടു ബില്യൺ പിന്നെ അടുത്ത മൂന്ന് നമ്പർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫോർ അത് മില്യൺ പിന്നെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി വൺ ഇത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഇത് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റത്തിലും ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിലും നമ്പർ പറയാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ലാക്ക് മുതലാണ് മാറി വരിക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതായത് ഇത് ഇതിപ്പോൾ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ ഡെസിമൽ പ്ലേസിൽ വരുന്ന സംഖ്യകൾ അതായത് ദശാംശ സംഖ്യകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് വാല്യൂ പറയുമ്പം ഈ ഇൻ്റർനാ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റത്തിലാണ് പറയുക അല്ലാതെ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിലല്ല പറയുക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം ദശാംശ സംഖ്യകളിൽ പ്ലേസ് വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് പറയുക എന്നുള്ളത് ആ പിന്നെ ഇത് മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം ഒരു കോടി പത്ത് കോടി നൂറ് കോടി അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് കോടി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞതും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതെങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ പറയാം ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം ഒരു കോടി അപ്പം നമ്മളിത് എവിടെ എഴുതി ഒരു കോടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എഴുതി മില്യൺ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എഴുതി അപ്പോൾ നാല് കോടി എട്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇവിടെ എട്ട് ലക്ഷം വന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് എട്ടാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തി എന്ന് പറയും ഇവിടെ നമുക്ക് പൂജ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ ഇല്ല പൂജ ആയതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയാം അൻപത്താറ് കോടി എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ദശാംശ സംഖ്യകൾ വരുമ്പോൾ പ്ലേസ് വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ